我偏要走，谁也拦不住我。关起来！来救何人？陆昭瑶，快去禀报陆明轩，我陆昭瑶信守承诺，前来找他了。禀金仙，各位门主，有一女子自称陆昭瑶，前来求见金仙。陆昭瑶，这丫头好大的胆子，竟敢自己找上门来！把她押上来，让她进来吧。是。手下败将也在吗？你可不知道，这帮人趁你不在欺负一个少年，可不要脸了。还好有我，陆朝阳，你知道你救的那个少年是谁吗？不就是个少年吗？魔王之子，现在身在何处？你也要杀他？为什么？他什么都没有做。他是还没有做，那是因为，他还没有作恶的能力。若任其发展，有一日危害天下，你会对他负责任吗？你也是这样想的吗？你也认为，现在要将莫青抓起来杀掉？对。对。你尚未接触过黑白，又何谈善恶？只有为江湖安定而活，人的一生才有意义。你的眼睛告诉我，你是个善良的姑娘。你没有办法选择自己的出身。但是可以选择自己的活法，选择做一个好人，为江湖安定而活。知道，我会做一个好人的和我之前认识的骆明雪不一样，想走，说出魔王之子的下落，否则不得离我凤山。在凤山，还敢放肆！关起来！放开我！你凭什么关我？放开我！陆明轩
就是你，从我宗门手中抢走了魔王之子。抢？他是我凭本事带走的。哼，黄毛丫头，口气倒是不小。明轩生平最痛恨你们这些逍遥客。你若是识趣的话，就该将魔王之子的下落早点说出来。或许。我们还能放你一条生路。你们，你，凭什么？就凭我是他未过门的妻子，我可以站在他身边，而你，只能成为阶下之囚。你不愿说出魔王之子的下落也就罢了，我们迟早会找到他，而后诛之。师兄，凤山那边传来消息，陆昭瑶已被擒住。今先将此事昭告宗门各派，以示安抚。大师兄同阁主在议事，此事稍后再禀。师傅。人皆有一死，你不必太挂怀。为师遗憾的是，我这一生都在探究至真之境，却仍未领会其中精髓。我这一生难达所愿，所以还是便交给你了，弟子定不负所托，至真之境。先修其心，再修其身。前贤，莫要操之过急弟子明白。